Zehn Dinge, die Amerikaner von Deutschen lernen können. In dem Video Zehn Dinge, die wir von den USA lernen können, zeigte ich euch lehrsames Amerikanisches. Doch was machen wir Deutsche besser als Amerikaner? Autofahren. Also Amerikaner haben ja eigentlich keinen Führerschein. Ne? Also das, was wir unter äh, Führerschein verstehen, ähm, weil Führerschein heißt übersetzt ja eine Lizenz, ein Fahrzeug führen zu können. Und hier gibt es eine Driver License, also eine Lizenz, um fahren zu dürfen, aber nicht können. In Amerika gibt es bei einer zweispurigen Autobahn langsamer Verkehr rechts, ja, links überholen, aber keiner hält sich dran. Also Blinken und Schulterblick ist hier ein Fremdwort. Äh, Autos haben abends kein Licht an, die fahren einfach in die Einbahnstraße rein, äh, rückwärts, rückwärts einparken können äh, und kennen sie nicht, äh, fahren auf zwei Spuren gleichzeitig, halten auf der Autobahn plötzlich an, lassen ihr Auto da stehen. Ähm, ständig gibt es irgendwelche Unfälle mit Blechschäden, auf Parkplätzen, Ampeln. Ich habe so viele Unfälle äh, auf meiner Dashcam aufgenommen. Ich äh, könnte bald einen weiteren YouTube-Kanal nur damit drehen, äh, aufmachen. Sauberkeit auf Autobahn. Die amerikanischen Autobahnen sind müllsammengestellt. Auf der Standspur befinden sich Auto- und Lkw-Reifen, Kisten, äh, Säcke voll Müll und Klamotten, äh, weggeschmissene Kindersitze, Metall, Steine, abgestellte Autos. Ähm, das Problem hier ist, nach einem Unfall ja, kommt die Polizei, dann wird alles aufgenommen, ähm, ein Abschleppdienst kommt, aber alles andere wird einfach liegen gelassen. Ja? Vom Unfall hinterlassene Motorhauben, Stoßstangen werden einfach in die äh, Standspur geschoben wo sie dann einfach bleiben. Also das ähm, in einem modernen Land wie USA, äh, wenn ich es nicht wüsste, hätte ich es selbst nicht geglaubt. Lebensmittelqualität. Als ich in Deutschland gelebt und mit wenig Geld äh, für Lebensmittel, äh, wenig Geld für Lebensmittel ausgegeben hatte, war es trotzdem gut. Ja? Wer in Deutschland Bio kauft, so habe ich jedenfalls mal gedacht, äh, läuft irgendwie so nur ein Trend hinterher. Äh, denn die Lebensmittel, die nicht bio sind, äh, sind genauso gut. Ja? Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Ist jetzt so eine kleine Meinung von mir gewesen. Aber seit ich in den USA lebe, kaufe ich viel öfter Bio, hier Organic genannt. Der Grund ist, alles andere ist wirklich nicht gut. Oder man muss höllisch aufpassen, was da drin ist. Außerdem habe ich die ersten Jahre hier echt Probleme mit Gewicht gehabt. Nicht, weil ich zu viel gegessen habe, sondern wegen den vielen Zusatzstoffen, die meinen Metabolismus, sage ich mal, und die Verdauung negativ beeinflusst haben. Äh, seit ich in USA lebe, muss ich darauf achten, dass ich mich gesund ernähre. In Deutschland hatte ich, mich, hatte ich dieses Problem nicht. Äh, was die Amerikaner von Deutschen lernen können. Lebensmittel dürfen auch gesund sein, wenn sie nicht bio oder günstig sind. Apropos Qualität, Warenqualität. Angenommen, ich brauche einen Toaster. Okay, da gehe ich ja in Deutschland in den Shop und dann gibt es den für 40 Euro. Dann nehmen den für 30 Euro und den günstigen für 14,95. Ja, und... Irgendwie ist der für 14,95 ja auch okay. Ja. In den USA, da sehe ich eine Toaster-Oase. Ja. Angefangen von Toastern mit 8 Schlitzen für 159 Dollar, äh, daneben den für 100 Dollar, äh, 50 Dollar, 20 Dollar, 10 Dollar. Und wenn ich weiter schaue, gibt es einen Toaster für 8 Dollar und einem Angebot für 4 Dollar und 95 Cent. Und wenn ich den für 4 Dollar und 95 Cent kaufe, dann komme ich nach Hause. Und das Plastik schmilzt aufgrund seiner eigenen Hitze. Das ist kein Quatsch. Genau das ist mir passiert. Ähm, hier denkt man sich, ja, wenn der nur 5 Dollar hat, ne, für einen Toaster, ja, den müssen wir auch bedienen. Ne? Ist ja auch ein Kunde, der will was. Was die Amerikaner von Deutschen lernen können, Warenqualität und Qualitätskontrolle. Okay, der Amerikaner nimmt die Waren natürlich anstandslos wieder zurück. Ja, also so ein Berg voll geschmolz, äh, geschmolzenen Plastik, was mal ein Toaster war, den kannst du einfach wieder zurückbringen. Ähm, also bis du das mal kaufst, was du wolltest, läufst du hin und her und tauschst ständig Ware um. Und am Ende kaufst du den Toaster wieder für 100 Dollar. Work-Life-Balance. Selbst am Wochenende werden Business-Mails verschickt. Äh, keine Trennung zwischen Privat- und Geschäftsleben. Hier hat man beispielsweise 15 bezahlte freie Tage im Jahr. Ja? Aber die werden auch abgezogen, wenn man krank ist. Doof, oder? Also wenn Kollegen hier krank werden, arbeiten sie von zu Hause weiter äh, mit Husten und Schnupfen. Ähm, ich kann nicht behaupten, dass das dem Unternehmen gut tut. Ja, ich persönlich glaube, wenn ein Unternehmen einem gut ausgebildeten Mitarbeiter eine hohe Bandbreite an Leistung und Vertrauen entgegenbringt, äh, kriegt es ja auch das Gleiche zurück. Und umgekehrt genauso.
Eigentlich ist nichts mehr hier rezeptfrei verkäuflich, außer vielleicht Aspirin. Ja, der Blick täuscht. Ganze Abteilungen verkaufen hier dieses ganze Medizin, äh, medizinische Zeug. Oasen von Herzmitteln, Schmerzmitteln in Dosen, großen Dosen. Doch es ist nur Masse und Produktivheit. Also es gibt seit 30 verschiedene Hersteller für Aspirin, 200 Vitaminmarken, 400 Sorten Erkältungsmittel. Ähm, zum Beispiel Kontaktlinsen, ja, gibt es nur auf Rezept. Eine Brille, selbst eine Sonnenbrille mit Stärke, nur gegen Rezept. Und ähm, kennt ihr diese Sportcreme, die man in, in Deutschland bekommt, in, in jeder Apotheke? Wie heißt die nochmal? Diclofenac, Diclofenac-Creme. Hier nur gegen Rezept. Keine Apotheke, kein Supermarkt möchte hier verklagt werden, äh, weil jemand die Kontaktlinsen mit einer Nadel ins Auge eingeführt hat oder äh, die Clofenac-Creme gegessen hat. Apropos Apotheke. Ich kann in Deutschland in die Apotheke gehen und nach ähm, Dymenhydronat fragen. Ja? Dann geht die Apothekerin an das Medikamentenregal und bringt mir Reisetabletten gegen Übelkeit, weil Inhaltsstoff Dymenhydronat. Die Frau ist einfach ausgebildet, ja? Äh, geht mal hin und fragt hier nach sowas ja? oder nach äh, Acetylsalicylsäure. Äh, das ist der Inhaltsstoff von Aspirin, also abgekürzt ASS. Versteht keiner. Die Apotheker hier in den USA können nur das. Also die nehmen die Rezepte entgegen. Ja? Da, steht dann, da stehen dann so vier Pillen drauf. Ähm, die öffnet dann eine Schublade, geht dann, äh, kann bis vier zählen. Eins, zwei. Ja? Äh, ich kann nur bis zwei zählen. Und tut sie dann in die Verpackung. Ähm, also ich kann nur sagen, die Apothekerausbildung, ja, hier in den USA, wenn es überhaupt eine gibt, keine Ahnung, besteht darin, wie man Pillen zählt, bis 10, den Computer bedient, ein Rezept abliest. So gut es geht halt. Die gute alte Apothekerausbildung in Deutschland, das wäre mal was für die USA. Die amerikanischen Steckdosen sind echte Gefahren. Schaut mal hier, die deutsche Steckdose hat hier so eine, so eine schwarze Stelle. Das heißt, wenn ich sie einführe, so über die Hälfte hinweg, kann ich das Metall nicht mehr berühren, ja? also, also nicht sterben. Jetzt schaut euch mal dieses mickrige und traurige amerikanische Steck äh, Steckdosensystem hier an. Äh, keinerlei Sicherheit. Ja? Und, und dann hängt das hier wie so ein Lappen runter. Äh, da komme ich ja schon beim, beim Reinstecken versehentlich mit dem Finger dran. Ey, das ist total uncool. Äh, so manche sagen, das sei ja nur 110 Volt, äh, aber nicht die Stromspannung tötet, sondern die Stromstärke. Ja? Und äh, die ist genauso oder noch höher als 220 Volt. Also ist mir ein völliges Rätsel, wie in einem äh, so sicherheitsbewussten Land wie USA man solche Steckdosen haben kann. Maßeinheiten. Also auf der ganzen Welt zählt man im Zehnerschritt. Ja? Beispiel. 100 mm sind 1 cm. 1000 m sind 1 km. Kinderkram. Jetzt aber in den USA. One foot sind, also ein Foot sind 12 Inch. Hä? Ein Yard sind 3 Feet. One Mile, eine Meile sind 5280 Feet oder 1760 Yard. Alles klar? Damit nicht genug. Schaut mal. Das hier ist ein Lineal. 1,1, 1,2, 1,6, 2,0. Moment, da stimmt doch was nicht. Richtig. Der Amerikaner rechnet auf dem Lineal nicht mit Komma, sondern mit Bruchzahlen. Also 1,5 ist hier 1,5. Dann ein, ein Viertel, ein, ein Achtel Zoll und dann ein, ein Sechzehntel Zoll. Es wird noch komplizierter. Menschliche Größen werden dagegen in Feet und Inch gerechnet. Also 1,76 Meter sind hier 69 Inch. Aber man sagt dazu 5 Inch, also so 5 äh, Inch, 5 Inch 10, geschrieben so, 5,9 äh, Apostroph. Papierformate. Ihr kennt DIN A4. Ja? Also DIN ist hier die Abkürzung für Deutsches Institut für Normung. Daher kennt der Amerikaner das nicht. Ja, es gibt hier also kein DIN A4, ist ja deutsch, äh, DIN A3 oder DIN A2 und so weiter. Also keine Normung. Da hat man sich einfach die Namen ausgedacht. Briefformat nennt sich hier Letter, also Le Letter, wird man in der Schule, glaube ich, lernen. Ähm, die äh, DIN A3 nennt man Tabloid, also Posterformat. Ähm, DIN A2 heißt Legal, weil früher die Anwälte auf so Posterformaten geschrieben haben, äh, geschichtlich. Ja, und für alles andere hat man keine Bezeichnung, also muss man einfach das in Inch angeben, wenn man ein großes Papier haben will. Ähm, was die Amerikaner von Deutschen lernen können, Normung. Das Überweisungssystem hier in den USA ist das von Deutschland aus 1970. Man zahlt mit Checks. Jeder Amerikaner erhält von seiner Bank so viel, so, so ein Büchlein hier mit Papier äh, und damit äh, und die Kundenüberweisung auch Rechnungen mit Checks. Dann muss man damit in die Bankfiliale und den Check einfach einlösen. Einfach unfassbar. 
Es gibt zwar mittlerweile Apps ja, und auch die Bankautomaten können, äh, können Checks entgegennehmen, ist aber für die Katz, weil die Summen, die, die Summen sind begrenzt. Ja? Als ich in Deutschland gelebt habe, habe ich alles online gemacht. Seit ich in den USA lebe, weiß ich, wie Bankfilialen aussehen. Es ist absolut unüblich, hier seine Kontonummer jemandem zu geben. Äh, kennt man gar nicht. Und wenn man mal eine Kontonummer hat und eine Überweisung online tätigen möchte, kostet eine Überweisung Geld. Also bei meiner Hausbank kostet eine einfache Überweisung von der gleichen Bank zur anderen 25 Dollar. Checks dagegen kosten nichts, weswegen ich ständig hier mit diesen, mit diesen Dingern hier herumlaufe, äh, herumhantiere. Ähm, ja, und wie zahlt man seine Miete? Ähm, so ähnlich wie vor dem Krieg in Deutschland. Äh, am Monatsende schmeißt man den Check einfach in den Briefkasten des Vermieters. Jeden Monat. Genauso läuft es hier. Was die Amerikaner von Deutschen lernen können, zeitgemäßes Online-Banking und die Erfindung namens Überweisung. Fällt euch noch was ein, dann freue ich mich auf eure Kommentare. Bis bald.